，僧人中会武者不过十人，而我师父一无大师，又坚决不许会武者向窝众动武。他自身武功足可以一挡百，可他却坚持以佛法教化窝众。数刀，我马上撤兵，绝不骚扰你这寺庙。你若不敢，马上滚开，别在这打我们财路。施主说话可否当真呐、啊？当然当真。施主若是说话算数，老衲别说吃你几刀，百刀千刀，又有何惧？师父，师父，师父。我寺弟子听着，老衲愿意一身换寺庙，换众生，这是佛祖旨意。众弟子不得违抗，凡有违抗者，开除法门。无可遁形，善有善报，恶施恶果，漫漫苦海，回头是岸。不要啰嗦了，到底是受还是不受？僧无戏言，动手吧。施主，有何贵干
师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅。这些百姓，看你没杀我的手下，本将军放你一条生路，快快滚开！百姓不走，贫僧是不会离去的。阿弥陀佛，我们准备。
下，不能再追了，不可再上升了。大师，这些人都是十恶不赦的杀人犯，如果你不杀他们，他们就会杀我们更多的大明百姓，恕我冒犯。制止杀戮，全靠教化，这样杀来杀去，何时才是个头啊？杀了他们不敢再犯我大明朝，自然也就杀到头了。冰山说的对。这些倭寇，你就得杀光他们，让他们再也不能过来杀人了。你看看这些百姓，他们的亲人、父母以及孩子们，都被这些倭寇给杀了。你问问他们，这些倭寇该杀不该杀？该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！该杀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！叫教主王元正吧，正是在下。王先生，我百草堂可不是你撒野的地方。我告诉你，这位姑娘是我请到百草堂的客人。你要在百草堂杀人，那就先把我杀了吧，王大头领。你不会以为我这是故意为难你吧？我劝前辈还是不要趟这趟浑水。<笑>你到百草堂来杀人，竟然说我趟你的浑水，那老子就先杀了你！<笑>
来了。贫僧向心，见过前辈。小和尚的一阳指功夫，果然让老夫大开眼界呀、啊！<笑>好，南帝果然有传人了。恐怕得改名了。此法恰到好处，改之何意呢？这刘全荡杀除法，岂不辱没了法王的身份呢？<笑>那以药王的想法，应该改之何名呢？法王，你祸国殃民，助纣为虐，不僧不俗，不佛不道，当称之为妖啊！所以这刘全荡杀除法。您改名为刘全荡妖除法，法王意为如何呀？钟<笑>志远，逞口舌之快是救不了你的。嘿呦，你以为老夫是在自救吗？老夫是在救国、救民、救天下的苍生，也是在救为抗倭中毒而舍生取义的杨天纵杨大侠。哼，若自救。就凭你等这点本事，想见老夫，恐怕连老夫的影子你们都见不到吧？<笑>你都自身难保了，还想救人，痴人说梦！燕雀安知鸿鹄之志啊！啊！<笑>
，你没事吧？没关系，我们走。放心，我们都是好人。好人，小心！哎，婆婆，小心！我在呢。和尚，快把剑扔了！
山东泰州为我参将戚继光，入浙抗倭呀！还有，将浙总督和浙江巡抚之职，一定要派贤良之士担任呐！徐大人，徐大人，谨记啊！若不如此，我口必将猖獗。出数年，便会危及京师啊，徐大人、张大人、朱大人，你们就放心吧，一切会有我。徐大人，拜托了。徐大人，拜托了。
你的。喂，你是不是还嫌我的衣服不够破啊？我看你是血流的不够多，我什么痛？伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？逆贼，放下皇上！你想谋反吗？谋反，我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然
！啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下！
天老狗明明是在第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这顶，不玩了。哼！不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，杀了个贼兵，玩玩吧！得、哎，打！多我一个就禁不住啊！我看你们呀、啊，别栽轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你啊？你也在啊？我们又见面喽！给我上他！我我我我我我先不跟你玩了啊！放开！我看看轿子里面到底是谁。
不要用它。大哥。
。九如，让你的人全都退下。天纵，绝不食言。好，还给你。都别追了。诡计能得逞吗？
聚光，今天就是你的死期！齐将军受惊了，多谢二位出手相助。客气，我们也只是凑巧。真是没想到这金刀仙子，还是个绝顶聪明的奇女子。大哥说的对，金刀仙子啊是又好看又聪明。但他却出手毒辣，足见毒蛇心肠。不对，不对，齐将军，这打仗又不是切磋武艺。那出手不狠还打什么呀？冯少侠说的倒也有些道理。金刀，你还有什么话可说？我现在只有一句话，那就是要你的命。